നമസ്കാരം എൻ്റെ ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എക്സാം കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്ന ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പി എസ് സി നടത്താനിരിക്കുന്ന എക്സാമുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക റിവിഷൻ റിവിഷൻ ഒരു മൂഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ നോർമലി നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് അവേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇവൻസ് അതെന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ബോത്ത് കറണ്ട് അഫയറും സ്റ്റാറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് സർക്കുലേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കറൻസിയുടെ ലീഗൽ ടെൻഡർ ഗവൺമെൻറ് പിൻവലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നവംബർ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പും ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് ആദ്യത്തെ തവണ നടക്കുന്നത് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലല്ല ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആവുന്നതിന് ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് സർക്കുലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തിൻ്റെയും അയ്യായിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ അന്ന് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വഴി പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയതിന് ശേഷം റീ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതൊരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് വരെ ഈ നോട്ട് സർക്കുലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ വാഞ്ചോ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ഈ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെൻറ് ഈ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന എക്സാംസിലൊക്കെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് പുതിയൊരു നോട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ടെൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോത്തിഫ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് പുതിയ നോട്ടുകൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ടെൻ റുപ്പിയുടെ പുറകിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോത്തിഫ് ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കൊണാർക്ക് ഒഡീസയിലുള്ള കൊണാർക്ക് സൺ ടെമ്പിളാണ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോത്തിഫ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോത്തിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹംപി വിത്ത് ചാരിയറ്റാണ് ഹംപി ഒരു നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ് അതുപോലെ ഹംപി വിത്ത് ചാരിയറ്റാണ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോത്തിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ടിൻ്റെ പുറകിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് ഫോർട്ടാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നോട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ മംഗൾയാനാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാഞ്ചി സ്തൂപ്പയാണ് സാഞ്ചി സ്തൂപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധയുടെ അസ്ഥി റെമനസൻസ് ഒക്കെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സാഞ്ചി സ്തൂപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചുമ്മാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ എത്ര ലാംഗ്വേജസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ റഫ്ലി തരാം എ സിക്സ്റ്റീൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ സി സെവൻറ്റീൻ ഡി റൺ ഓഫ് ദേ ബോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു കോളത്തിൽ ഒരു പല
നോർമലി നമുക്ക് അറേബ്യൻ സി ആണ് എന്ന് ആൻസർ കുത്താനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അറേബ്യൻ സി അല്ലെ ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗൾഫിലെയാണ് ഈ ചബഹാർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ആധാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആധാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആധാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്വൽവ് ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു ടാർജറ്റഡ് ബെനിഫിഷ്യറീസിന് എന്താ പറയുക സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഗവൺമെൻസിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ആധാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് ആണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ വേർഡിക്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ യു ഐ ഡി എ ഐ ഉദയ് എന്ന് പറയും യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആധാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഓഫ്ലൈൻ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു ക്യു ആർ കോഡൊക്കെ ആധാറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആധാർ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ബയോമെട്രിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റ് കേസാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആധാർ ഇഷ്യൂ ആധാർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രൈവസി വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ചു റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബേർട്ടി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബേസിക്കലി റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഈ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ മുമ്പുള്ള പല സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ വേർഡിക്ക് അനുസരിച്ച് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന പുട്ടസ്വാമി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി റൂൾ ചെയ്തു റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂളിങ്ങിൻ്റെ റൂളിങ്ങിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും ഇനി ആധാർ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ചകൾ വരിക അതിന് ഫർദർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വേറൊരു ആർട്ടിക്കളാണ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ അത് ഐ പി സിയിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കളാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഒരു ക്രൈമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കറണ്ട് അഫയർ റിലേറ്റഡായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫിനാൻസ് ഷെയറിംഗ് റവന്യൂ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന
വെച്ച് നടന്ന എലക്ഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഒരു വോട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് മാത്രമാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റിന് അയാളുടെ വോട്ട് കാസ്റ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആ വോട്ടർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള മെഷീനാണ് വി വി പി എ ടി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോട്ടർ വോട്ടർ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരുന്നു സൗണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത വോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ വരുന്നു അതൊരു ടെൻ സെക്കൻഡ് സമയത്ത് നേരത്തേക്ക് വരെ ആ വോട്ടർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അയാൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റിന് തന്നെയാണോ വോട്ട് കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്നിട്ട് ടെൻ സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഈ ഒരു പേപ്പർ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു മെഷ് അവൻ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വി വി പി എ ടി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റീസെൻ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വേറൊരു മെഷീനാണ് ടോട്ടലൈസർ മെഷീൻ എന്ന് പറയും ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് വോട്ടിംഗ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോട്ടലൈസർ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ അപ്പോൾ മെഷീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ടോട്ടലൈസർ മെഷീനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് എത്ര വോട്ടുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ ടോട്ടലൈസർ മെഷീൻ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബൂത്ത് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രൻ ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഇലക്ട്രൽ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാവുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി കുറച്ച് റെയിൽവേ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് റെയിൽവേയുടെ വകയായിട്ടുള്ള കുറേ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ട് പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാംസിന് സ്പെഷ്യലി എസ് എസ് സി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് റെയിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ ക്ലൗഡ് ഒരു ഒരു എല്ലാ അവരുടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വഴി ആക്കുക എന്നുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് റെയിൽ റെയിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് നിവാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് അതും ഒരു റെയിൽവേ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റെയിൽ ക്ലൗഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിവാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവിയൻസ് പോർട്ടലാണ് നമുക്ക് റെയിൽവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഗ്രീവിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നിവാരൻ ആപ്പ് വഴി ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് റെയിൽവേനെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് വേറൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അടുത്തൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ്ലെസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇതും ഒരു റെയിൽവേ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അത് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസിന് അത് അവരുടെ ഫാമിലീസിന് ഈവൻ റിട്ടയർഡ് എംപ്ലോയീസിന് വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ആക്സിഡൻ്റൽ എമർജൻസിയോ എനിത്തിങ് എനി എമർജൻസി മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ക്യാഷ്ലെസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനാണ് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഐ മീൻ ഈ ഒരു സ്കീം വഴി റെയിൽവേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സി പി ഒ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ അത്താറിഷ്യൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന